放心，你二姐的心思百转千回，既然能斗得到李成，以后在鲁西啊，也会过得很好的。我才不担心他呢。<笑>嘴硬，不担心才怪。你呀、啊，就像个小鸟蛋，外表比谁都硬，里面啊，比谁都软。你不也是？刚才说话的语气那么惆怅，其实你心里还没有放下他吧？我啊，也对，你可是对他魂牵梦萦了那么多年。当初我送你离京的时候，你眼睛都还是肿的呢。上回还拿着他送你的钗子，一个人在那边念念有词。嗯，你胡说，根本没有的事儿。我亲眼看见的。反正那钗子我早就给扔了，我就不认账，怎么的？你赖皮。那又能如何？反正我知道。如果一个女人可以肆无忌惮地开你跟另外一个姑娘的玩笑，说明她心里真的已经是稳如泰山了。她吃定那个男人心里只有他，只敢有他，对吧？嗯，懂得还挺多的嘛。总之，对付家中贤妻算是够用了。那你说说，你都有什么计策对付啊？我不能说。如果我说了，未来几十年。你就没有惊喜了。丽华已经睡了吧？嗯，她从来没有换过地方睡，妊娠，哭了半宿呢。你也早点休息。你干嘛呀？什么？我干嘛？你以为我要对你干嘛？你别胡思乱想了。国葬有二十七天，我又不能对你做什么。放心，我只是送你回房睡觉。谁胡思乱想了？就是我要想那个，也得到了随州之后啊，到那儿就是天高皇帝远了。你别闹！我不用你送，我真的该回去睡了。明早还得出城呢。你要去祭祀院？嗯。祭祀军的人都跟我走，没有什么问题。可是祭祀院那帮子老老小小，虽说有管家叔照看着，可是少了我独孤家的庇护，以后只怕是……你放心，你明天去问问他们，看看有谁想要跟咱们去随州。大不了我们先走。留下这些随从，带着他们慢慢过去。听说随州啊是个鱼米之乡，赏他们一口饭吃应该是没问题的。不错，啊，我怎么没想到呢？因为你笨嘛，你笨我蠢，天造地设呀。阿杰，嗯，现在觉得，不管出了什么事情，都有人跟你商量的感觉，真好。当然了，要不这么好的娘子，出嫁做什么？现在举国哀悼，我们却还在这说着笑话，好像实在很不应该。可是这些天，我就像是一直在做梦一样，那些突然发生的事情。显得好像那么不真实。阿姐就这么走了，先帝也那么走。别想太多了，嗯。我不能不多想。阿姐丧仪期间，宇文护不动声色，并未出席。却在暗地里谋划毒杀先帝，取而代之。这回呢？虽然他答应了阿洛，让他继位，可是无论是大脸城府，还是一官三殿，他都没有出现。他只不过是不想参加先帝的仙鬼仪罢了。你放心，只要宇文护现在的地位有图。
，这个时候他就越发不会对圣上动手。这样，我们不是还有两日才离京吗？我再去查一查，万一有什么事，我会马上禀告圣上的。青莲，哎，这些卷宗都得烧掉。是。太师，你要做什么？你这么做，是冒天下之大不韪。你想一想，你对得起皇后生前的嘱托吗？般若本位下葬，只是暂时停灵。我不过是想让他早点入土为安。别以为我看不出来永文玉那点小心思。他让你出镇随州，不就是为了保全自己，以图以后可以和宇文邕卷土重来？我们可以做笔交易，只要你不说。保你十年随州平安。你和你父亲不同，他的眼里只有忠义，而你眼里有野心。我不会看错的，有野心是好事。当今天下，没有野心的人早就成为白骨了。只要你能替我保守秘密。我让你在随州自生自灭。其实宇文邕对你来说根本就没有什么恩德，难道主宰一方不比替别人卖命强吗？这话你应该跟哥说说，这不关你事。害死般若的人，我一个都不会放过。现在怎么办？不准跟夫人说。你不会真信了宇文护的蛊惑吧？没有，我只是可怜他而已。无论他多作恶多端，他对皇后的心感都是真的。你和你父亲不同，他的眼里只有忠义，而你眼里有野心。难道主宰一方不比替别人卖命强吗？这件事不能告诉任何人。是。夏洛，你
你不用担心，我已经打探过了，齐国的太上皇病情危急，云户正想借机攻打齐国，这当口他没有请你对付圣上。走吧。上回我走，你来送我，这回换我来送你了。这些日子我都没有见过，你还好吧？宇文护想要的只不过是个傀儡，我只要演好这个傀儡，他就不会对我如何了。而且，我母亲马上就要进京了，很快就会成为太后，她会是大周最尊贵的女人，也不会有人再议论我的卑贱出身。你看。我这还有什么不满意的吗？你要小心，他是一条毒蛇，随时都可能会咬人。我会的，你也要保重自己。随州潮湿闷热，又多属蛇。我给你准备了一些药物，一去就是十年，总归有用得上的时候。红旗续天下为公，书写恩怨爱恨消融。流年拱手相送，独留一盏玉红，陪我一场梦。你要和杨坚好好的过。不会的。参见圣上，不必多礼。反正打心眼里，你也从来没瞧得起过。道完别了，也不用多虑。我只是祝愿伽罗能跟你早生贵子，他日如果有缘，你我还能结个儿女亲家。我儿子未必看得上你女儿，你女儿如果长得像你，我也不会同意。以后的事以后再说吧。现在你只要长命百岁的活着，熬死宇文护，你才有赐婚的本事。告诉你一个秘密，我活不过三十岁。你以为我当初为什么不反抗独孤丞相，带着伽罗远走天涯？我不是不爱他，是我不能爱他。好好照顾他，带上我的那份义气。至于对付那个宇文护。以后再说。我只希望我的亲人能够平平安安的活着，不要再像我大哥二哥那样。我会的。
怎么，不高兴了？是啊，他对你那么好，我都想揍他。但我一想，他是皇上，我打他，这不是以下犯上吗？所以啊，以后我就加倍的对你好，才能略胜他一筹。你怎么这么会说话？我会的东西可多呢，打鸟射箭，吹箫。做那个鼓楼子啊，等到了随手我一一弄给你看。哎，听说你女工不行，我从小在军营里给自己缝衣裳，说不定比你还能干呢。谁女工不行了？就你知道的多。那你说说看，这世间有什么是你不会的？当然有了。说。生孩子，这事还得你来。轻薄，哎，自家媳妇儿，自家车长，还不轻薄？起对得起这天时地利了。嗯、<笑>还有件事，我真的不会。什么事儿？我不会再让你难过。这些天，你流的眼泪已经够多了。以后的每一天，我都让你欢欢喜喜的。和尚的桥啊，也修成新的了。<笑>那得多亏了咱们杨刺史和他夫人。自打他们坐镇在随州城啊，不但陈国的兵不敢来了，这夫人啊还自个儿掏钱，开荒田，建水利，兴学堂，大伙儿都富足了，这日子可不就好过了吗？是啊，是啊。<笑>你看，那是杨夫人的祭慈君。不归关中管，只听夫人的。每日间啊，操练啊，巡视的。哪个混账王八蛋不敢听话的，抓起来做苦力去。了不起啊！哎，不过这夫人怎么那么有钱呢、啊？这夫人，哎，人家是独孤丞相的女儿，先、哦、皇后的妹妹，哦、会开瓷窑，又会做生意，你说能没钱吗？哦、不过呀，有钱的人多了，难得的是。能把这些钱用在咱老百姓身上。哦，是啊。爹，哎，怎么了，老包？原来是杨将军呐！好长时间不见了，杨将军。陈老伯，没摔坏吧？没有，没有，没事，没事。来人，赶快把陈老伯送回家。这这怎么好意思啊？哎呀，谢谢杨将军，谢谢杨将军，谢谢，谢谢。谢谢这每回帮忙都夸少爷你，怎么就不说谢谢我啊？谁叫我是将军呢？而且长得还比你帅。爹，哎、爹，林华，阿勇，来，娘子，爹，哎呦，哎呀，哎呀，好久不见，想你没有？来，想。据说有天人的家罗香，赶快闻闻，喜欢不？是挺香的。不错吧？每次在外，我都闻它，只要一闻它，就更想你了。爹，我也要闻。哎
家子。看到这样的场面，其实我们心里应该感觉很欣慰。我们还是先回去吧，菜都凉了。哎，对，赶快回府。来，阿勇，走走。来，丽华。真是神仙眷侣，对啊，好羡慕啊。这些都是脂肪弄出来的，没想到啊，随州还有这手艺。齐国的脂人数散了，很多女工都流落了出来，我就收留了一些。他们都精研脂肪十多年，肯定比咱们这些野路子强。这不，这批应酬一出来就卖了好价钱，很多王庄的百姓们啊都嚷嚷着秋天要多养一倍的蚕呢。还是我们家伽罗贤惠啊。我只是觉得。陆姐姐经营了这么久的心血，就这么散了，实在是太可惜了。可现在齐国这么乱，也不知道她人在哪。乱世不易啊！我现在终于知道，为什么阿爹为我们做这么多了。要是每天能看到这两个小坏蛋多笑几次，我就是死了也甘心了。哎，那可不行，你死了我怎么办？为了让你再开心点，我们不如再努把力，给丽华、阿勇他们添个弟弟妹妹。哎，讨厌！老夫老妻了，怎么脸皮还薄？上回看你带兵操练，不是挺有能耐的吗？夫人。嗯。夫人，前面来了位故人。故人。陆姐姐，江罗，好久不见。陆姐姐，你消失了这么久，我可担心死你了。哎呦，今天我终于见到你了。都是孩子他娘了，怎么还是那么不老成？在陆姐姐面前，我永远是个小丫头。真淘气。啊，东曲，快把孩子们都带过来。阿勇好，丽华好，你怎么长得那么可爱呀、啊？嗯，哎，陆姐姐，你现在出来游历，能不能在随州多住几日啊？你要是不愿意也没关系。我知道，这几年大周跟齐国常有交战。嘉罗，嗯，你我之间的交情跟国家大事无关。就算是你不留我，我也会主动开口的。这些年走，都有些累了，也应该找一个地方好好歇歇了。那太好了。哎，亲我一个好吗？嗯。<笑>不用了，不用了。最近生意怎么样？生意好着呢。嘉罗，你现在做的不错啊。你看这瓷器和脂肪，在这儿老百姓都过得有声有色的，姐姐真为你感到高兴。我要是能有陆姐姐一半就好了。哎，这青出于蓝胜于蓝，你将来的前途肯定要比姐姐好。来，陆姐姐。陆姐姐，你这些年都去哪儿了？齐国怎么又出现一个姓陆的女侍中？我一开始还以为是你，后来还是商队的人告诉我，我才知道，你早就离开大齐了。那个人是阿伟的乳母，也姓陆，叫陆令轩。阿战死后呢，一命我照顾朝政。可是阿伟现在长大了，又有了自己的心思，再加上这个女人在旁边一直挑唆，他们想方设法的排挤我。你说这阿伟是我一手带大的，我跟他争吗？那算什么呀？所以我就离宫云游天下。可恰恰呢，我在老百姓间有些名声，还有不少的大臣也信任我。这个女人就为了清除异己，就到处买官卖爵，还鼓动其他的党羽对付你们周国，抢夺政权。后来呢，还编造出一些谎言，说她就叫陆贞。自令轩，那那么一来呢，这不明事理的人
就以为他是我，自然就不会反抗了。原来如此，我就说嘛，以你的风光奇愿，怎么可能会牵扯到那种脏事里去啊？这种恶人，自有天赦。陆侍中，还没写多年前你说服慕容氏相救家父之恩。如今我已非齐国官员，就不用官职相称了。啊！刚才我去乌堡，看你在那儿练兵，觉得杨将军练兵训练有素。这杨将军经营的随州城，可大有当年先帝宇文泰经营长安之风。先帝在世，我还小，多谢夫人谬赞。宇文护这几年越来越跋扈了，我们抓紧练兵也是出于自保。而且随州靠近临海，原来是与你之乡，要不是连年征战，大家本该过上好日子。既然阿坚做了这副母官，我们自然得一手钱粮，一手兵士，要不然还真的护卫不了这一番百姓的安宁。你有那么大的善心，自然是好事。可经营管家跟这里郡县，那可是两码事。要想做好贤内助，可没那么容易啊！可不是嘛，上回啊，他要我帮着管管征粮后勤，结果我一时心软，征上来的米粮就不够，害得大冬天的，他们还得去江里捕鱼冲凉。这里边的道理啊，可多着呢。反正我现在闲居无事，要不我再教教你？那真是太好了！我得替伽罗谢夫人。不必那么客气。这个陆氏中，不愧是名噪一时的齐国女相，眼光着实犀利。她一语就道破了这些年我心里一直模糊存在的一个期盼。什么期盼？从此不再怕夫人？我说错了。你不就是想子承父业，三十岁前当上周国王？不止这些。远不止这些，我还想走得更远。多年之前，宇文护偷走皇后尸体的时候，说我眼里有野心。没错，我的确有。小时候读史书的时候，太史公写“陈胜吴广”之中，王侯将相，宁有种乎？纵观如今天下，齐国高士。我大周宇文氏，陈国陈氏，哪一个不是出身于臣子？没错，先帝宇文泰是一代英豪，可他做皇帝的三个儿子，我要比哪个差？你该不会是想要效仿宇文护吧？难怪你这么多年一直在大萧城池招募府军，这可麻烦了。你准备？什么时候动手啊？消停，哪儿那么快？我都说了，这只不过是我心里一些模模糊糊的念头，直到被陆氏中点破，我才明白过来。啊，也对，你今年才二十多，天下萧雪，哪个不是四十多才当诸葛，五十多才多大位？我随便说说。你就信了？咱俩从小一起长大的，是真是假，难道还能分不清楚吗？可这条路太难了，没准一不小心，创业未半，中道崩殂。总之，稳扎稳打是最重要的。宇文护给我十年时间，我就用这十年，把我们随州打造出牢不可破的根基。我帮你，肯定少不了你小三岁。那夫人，她知道你这个下场吗？哎呀，伽罗心太软。
这些年又死了这么多人，一提打仗两个字，他肯定就先皱眉头。但也不是他胆子小，只是……明白。夫人和先头独孤沉香一样，都是慈悲心肠，老觉得如今乱世，一打起仗来，受苦的都是老百姓。可是要想建功立业，哪能不打仗？所以以后跟他说也不迟。没影的事儿无端提起，反倒让他更担心。不过这陆世忠的态度倒是很微妙。我大周跟齐国是敌国，他为什么愿意留在随州？而且还将他一身经纬之道倾囊相授。这些东西，可不应该是刺史夫人所学的。启禀大人，荆州飞鸽传书，秦州、林州、信州连降大雨，江河泛滥，上有大水。下游也不能幸免，立刻传令下去，凡沿江各县立即筑堤防灾，务不能有决堤之势。是。圣上，是否在担心各地的水情？如此大的雨，必定是会有洪水。这些年来，我是个傀儡皇帝，但是每每闻到百姓受灾的情况，心里还是痛心之极啊！太师道，圣上安好，寡人一向安好。这雨下的真大。太师呢？哎，几日不见，你脸上怎么就多了几分风霜之色呀？臣这些天为陛下大事奔波，恭喜陛下。您与您二十有五，虽妃嫔有子，可至今却后位空悬。臣已经帮你择一良配，她出身贵胄，乃是突厥可汗阿史那最疼爱的公主。<笑>可是这位公主，不是跟齐国的国主已经议婚了吗？其实自打陛下登基起，可汗便已许婚，齐国横插一刀。不过是想添乱而已。周、齐两国谁能得突厥之助，便可居于上风。圣上放心，为了大周，臣就算倾天之力，也要帮你娶回这位千娇百媚的公主。一切听从太师的安排吧。圣上闻此喜事，怎么却有些魂不守舍、啊？太师，你误会了。寡人只是觉得自己天年不永，不欲耽误别国公主，而且刚才听闻江河之患，确实有点担心了。君主联姻乃是国家大事，陛下想太多了。而且哪年夏天洪水？不淹死几个人呢？嗯，那位阿史那公主年方十七。好吧，陛下为百姓担心乃是国之幸事。来人呐，奴才在，去找地官大司徒，把这次洪灾的奏折都拿来给陛下过目。太师啊。寡人无意智慧国事，只是，哎，只是，确实有点放不下心了。圣上放心，这些年你我君臣相得，这些小事，就算圣上在意，臣也不会放在心上。
随州奏折呢？怎么没有随州奏折？啊！随州没事啊！一派胡言！林州跟信州都死了多少人了？下游的随州怎么会没事呢？这就得夸随州杨刺史治理得力了。他事先加固堤防，又亲自带了百姓移民避水，还抓了涨价的米商。随州不但无意死伤，还援助了上游不少粮米舟船。现在不少灾民都去了随州，就是因为杨夫人在那儿搭了十里粥棚，以供待朕呐。给管理起来！你刚才所奏，字字属实，句句属实，圣上。书上，查到了。随州这三年，每年上校赋税五十万担，捐一万匹，比杨坚上任之前增长了近一倍。杨家的部曲和杨坚的伏兵呢？根据呈报上来的数字，应有三万有余。可是这私底下的数字，可就不好说了。没想到随州这种破地方，却被他折腾出这么大一片天地来。看来这些年我光顾着提防着宇文邕，拔出那帮老臣的势力，却忽略了杨坚。八柱国已经止于五人，属下一直不解，为何主上这些年一直隐忍不发？若是去年皇帝发病之时，您医了属下之计，给他断了食药，您不早就……国内无忧，那国外呢？齐国自高湛死后，高伟那只疯狗越发没有暇指。我若在国内和那帮老臣开战，你以为他会干坐在一边吗？还有陈国国主陈虚，也是刚夺了帝位的枭雄，内有掣肘，外有强敌，称帝，不是一时之行，坐得稳皇位才是正经。到底，还是主上深谋远虑。那，您非要让圣上迎娶阿史那公主？也是为此，反正宇文邕还算听话。等我先去联合突厥，灭了北周，再出兵东征，剿灭陈国，到那时候再做些什么也不迟。派杨坚为迎亲使去突厥，务必让他迎回阿史那公主。齐国对阿史那公主也是志在必得。杨坚若想迎回公主。免不了一场血战，可他要是赢不回公主，那就是犯了失职之罪了。到时候，也只能任由主上处置。不过，主上就不考虑一下杨夫人？先皇后最放心不下的，也就是这个妹妹了。我又没说一定要杀她，而且我确实遵守诺言，让他们一直留在随州，不掉不迁。主上深谋远虑，退下吧。是。哦决迎亲使，看来太师终于要开始对付咱们了。哎，这个突厥公主可真不是那么好娶的。齐国迎亲使派了五千人马去，都没迎回来。少爷，你摊上苦差事了。哎，也没你说的那么可怕。先帝给我争了十年平安光阴，这是宇文护默许的。哎，我倒觉得，宇文护刻意让我当这个迎亲使。是想委婉的告诉某人，我们英俊潇洒的圣上也要快有正主了。你们先下去吧。是
，你不用刻意说笑来安慰我。宇文护从来就不是什么守信之人，你这一写相当凶险。我怎么能敷衍你呢？没错，突厥可汗是在齐州两国之间动摇，我这次要迎回公主，确实少不了凶险。但你也别忘了，齐国的丞相可是皇后的父亲，我想他当真未必愿意替自己的女儿娶回一个情敌吧。而且我们大周是以后为相称，齐国最多给个贵妃，所以我此行反倒有七八分的把握。话虽这么说，这些天陆姐姐也告诉我了一些齐国的形势。齐国那边迎亲使素来性子暴烈，万一他觉得丢了脸面，不行，我还是得多给你准备一些财物。这个天下，能打过拳头的，也就只有金子了。还是我娘子英明，来，夫君赏一个。哎呀，哦对了，唐国公驻守陇西一带，离突厥倒也不远，我得赶紧写信给他和二姐，拜托他们相助一二。万一到时候真的出了什么事情，他们派兵援助也可以快一些。如果托他们帮忙，那我很有可能有机会跟曼陀单独见面了，而且，你就不怕我俩？旧情复燃，人家在跟你说正事呢，你干嘛还一直在开玩笑啊？好了，听我说，夏洛，相信你相公不会有事的，一定不会像你阿爹阿姐那样出事的。嗯伽罗，伽罗啊，呃，我，啊，我我是在想这一块应该怎么改建。走神儿就走神儿吧，想杨大人了。成亲以来，我们还从来没有分开过这么久。看到你们现在啊，就想起了当年我和阿湛，他一出巡。我就整天在宫里闷闷不乐的。后来我想明白了，他去哪儿，我就跟着去哪儿。那以后，我也尽量跟你学。不用以后，你现在跟我用心的学，我就已经阿弥陀佛了。我不是有意的，只不过，陆姐姐，你别怪我。我总是觉得，你教给我的很多东西，我现在一时半会儿都用不上。比如说，官员的升迁平定；比如说，赋税征免。这些东西不都是三公三公们才用得着吗？嘉洛，你知道你父亲为什么当年会自裁，而同为杨大人的父亲，也为助国，至今还德高望重吗？因为父亲陷入了先帝和宇文护的争执。错。虽然你父亲有权，可是他没有兵，没有兵就没有事，怎么能与宇文护对抗呢？自从你父亲受先帝之邀回京做丞相的那一刻起，他就已经一步步进入泥陷当中。回京改任文职，就必须要削减大量的兵力，手中无兵。就不能与宇文护抗衡。远在京城，当年经营的人脉也不能善得其用。你说，是因为先帝和宇文护的战争？可是杨将军呢？他手中有兵，他带着兵进了京城，难道就没有得罪宇文护吗？就因为他手中有兵，陇西郡公手中也有兵，所以才能牢牢抓住这柱国之位。宇文护到现在都对他敬之尊之。我知道你是一个好姑娘，这随你父亲。可这乱世当中，光有善良和名望是远远不够的。一个小小的随州，怎么可能成为柱国
？难道你想数年之后还是儿女作乐？难道你不想除掉宇文护，为你家父家姐报仇吗？我想，可是我很害怕，我不想再看到亲人离去。害怕就必须得去面对，你别忘了，你姓独孤，你就应该面对。你应该面对的一切，是。要想对付宇文护，必须兵正两全在手。杨坚已经算是名将了，可是政要呢？你们光想着救济百姓，有没有想过，可能因为全国受灾，随州独善其中，才会引起宇文护的注意？这个，我没想过。以后你必须想到，因为你的对手是太师，你一定要以太师的高度去看待他。才能发现他的所图和你的不足，而且俗话说，“欲越八尺，必越一丈。”既然杨将军他现在是柱国，你就是女丞相。我如果只教你一些区区郡县的小道理，又有何意义？杨坚走的时候，不已经让你代管随州了吗？多谢陆姐姐当头棒喝，以前是我过得太随意了，从今以后，我一定会加倍努力的。真的不下山了吗？下山做什么？迎亲使团已经到安州了，明日就要去突厥。你难道就真的不想见见杨坚？我就是不想见他，才躲到山上来的。有什么好见的？几年之前，不都已经恩断义绝了吗？如今他跟伽罗，双宿双飞，生儿育女，好不幸福。而我呢？到现在肚皮都不争气，难道见了他之后，还要他来叫我夫妻和美之道吗？你以为几年过去了，我这恨也就烟消云散了？难道你忘了，我刚回府之时，李炳是如何冷淡我？要不是我手段高超，让他早早卧病在床，你觉得这唐国公府，如今还有我立足之地吗？这一切的一切，都拜杨坚和嘉禄所赐。嗯、咱们一别多年，你看看我现在的变化，老了不少吧？国公何出此言呢？哎，以前呢，你叫我一声世伯，我觉得现在，你应该改口了，叫我姐夫才对啊。嘉罗的书信我已经看了，您放心的去突厥，这边的事情，我会尽力帮你盯着。多谢，不用客气，这是应该的。相反，我倒是有件事情要拜托你，请国公尽管吩咐。哎呀，我的儿子阿成，他岁数也不小了，可现在只是一个小郡的郡长。我年事已长，我怕这将来他没有一条出路啊，所以就向朝廷上书，希望你能封他一个迎亲副使。这路上，你替我多照看他，但愿把皇后迎回来，他也能凭着这寸功，获得个一官半职啊。定不负国公所托，只是不知阿成现在何处。啊，他现在不在安州了。不过你放心，等你们出发了，他就会去定远驿和你们相会的。好。可是为什么他阿成为什么不能在安州啊？还不是因为，我有那么一个夫人。你千万别误会，你们的旧情，我现在早已经不在乎了。而且
。现在的曼陀，已经不是当年那个小姑娘了。她凭着先皇后留下来的钱银，大肆犯言，兴办铜矿，挣来了钱，又添置了部曲私兵。就连我这个国公见到她，也要退避三舍。他和阿成有些矛盾，就算他现在不在山上礼佛烧香，我也不敢让阿成再进安州一步了。就是这座山了，算上去看看。不行。我只是觉得很无奈。时间真是一个有法力的东西，可以让之前熟悉的人变得素不相识。不对，也许以前我根本就未曾真正认识过他。别人变不变有什么关系？只要咱们自己过得好，不就完了？也对啊，只要我跟伽罗过得好。就行了。这这些信息有误，拿下去重合一次。是是。夫人，有紧急的军情。怎么了？阿什纳可汗受了齐国的重金厚礼，突然翻脸了，竟然拦下了我大周的迎亲使团。杨大人虽助副使李成突围了，自己却被突厥人交给了齐国使团，至今生死不明。这这这这可怎么办？有什么好慌张的？大人正有双全，难道会真的有事不成吗？传我令下去，让大家各安其职，不得胡乱议论。是。交给我，不错，我要去救他。在此期间，随州的大小事务就交给陆姐姐处置了。如果你有不方便出面的地方，就吩咐东去，有他在。随州的大小官吏不敢不服。如果你不忌讳我是个奇人，那这个东西，我先替你暂时看着。你一直都那么信任我，我怎么会忌讳你呢？再说了，抓走阿坚的奇人，又跟你有何相干？若是我也出了什么玩意，那丽华和阿勇就都交给你了。这上面有我的司机，如果到了齐国境内，也许能用得上。
，放火杀出了一条血路，他把马给了我们，我们逃出来了，可他们却被骑兵包围了。阿成啊，你是说，这突厥人已经决意悔婚了，而且你亲眼看到他们联合旗人一起围捕你们？没错。阿爹，对不住你啊，我们不能去救他们。为什么？首先。阿爹的身体已经大不如前了，根本就受不住北地的风寒。其次，我们就算带着几千人过去，于事无补啊。如果突厥人决意和齐人联盟，那么他们必定会联合齐人来攻打大周。突厥和大周的边界何止千里之遥啊！我们为什么要在这个时候冲上前去送死呢？可是阿爹。你答应过杨大哥的，如果他有事的话，你会尽量帮他的。是啊，我们答应他尽量，我们现在尽量了。我已经派人飞鸽传书到了京城，通知了他的父亲杨忠。如果接下来朝廷有什么旨意，那我们到时候再出兵也不迟啊。可是杨大哥等不及了，他如果有个万一的话，长儿啊。如果真有这个万一，那我们现在动身也来不及了。阿爹，我求求你，阿爹，我求求你救救杨大哥。我的命是杨大哥救回来的，我不能忘恩负义啊。成儿啊，你的缺点就是心太软。可是阿爹。你不用求你父亲了，他不去，我去。你去。不过话也说回来，在这个府里上上下下，现在最牵挂他的人，可能也就是你了。国公爷也不用在那儿冷嘲热讽的，我救杨坚，可跟旧情没什么关系。我是在救整个唐国公府，知道吗？<笑>你说什么？你救唐国公府？你背着我给大公子弄了一个迎亲赴使的名头，如今赴使平安无事的回来了，正使却深陷在突厥。你以为朝廷不会怪罪吗？如今圣上可是拿伽罗当心肝宝贝一样。杨坚若是死了，他自然会娶伽罗为妻。到时候枕边风一吹，你以为你这个按兵不动的姻亲，会有什么好果子吃？国公爷年纪大了，既不懂得深谋，也不懂得远虑，只会打那么一点点，自以为精明的小算盘。幸好府里头已经不为你马首是瞻了，要不然，你跟你这好儿子真是蠢死，都不知道为什么。你，你，我，阿爹，阿爹，快来人呐！阿爹，阿爹。救他呀！我要是不去，换了谁也不会这么尽心的。可是上回您还说恨他呢。我是恨他，可是恨他跟救他是两回事。我不能眼睁睁的看着他去死啊！可现在他到底是生是死，你也不知道啊。夫人，慢点。大人，为何不索性杀了他算了
，因为他爹杨忠是一员猛将，过两天就要杀到突厥了。他要是死了，老头子不得疯了，找我们拼命呢。那咱们现在不赶紧把公主娶回洛阳？可汗这回愿意，可公主不愿意啊。人说，非皇后之位不嫁。郑将军已经书信给陆大人处，并立两位皇后之事，就是不知道丞相会答应吗？谁啊？我是突厥王子啊！突厥王子，你要干嘛？你一个人很无聊吧？来，我陪你玩一玩啊！妈，你别过来！救命啊！救命啊！小娘子别跑！死的小辫子，你可曾记得？抓我儿子干什么？自然是做笔交易了。你那可汗王兄抓了我一位朋友，交到了齐国迎亲使那儿。如果你能告诉我们他在哪里，你的儿子自然会平安无事。韩大人，小的是慕容氏的瓷器商人，杨忠杀了我的父亲，我就要杀了他的儿子。这些财宝只是一点心意。如果你能从齐人的手中把杨金带回来交给我，他们就全部都属于你。这可不巧了，杨金我是抓了，也把他交给了齐人，可是没想到。居然被他给跑了！慢走！卖饼喽！卖饼了！新鲜的饼啊！哎呦，客官，来两饼。哎，好嘞，这个饼啊，最新鲜的，刚出炉。哎，我上午进城的时候还没有病，这会儿怎么来这么多？哎呦，公子啊，是这样的，听说咱们派去突厥的迎亲副使，不知怎么回事，突然被飞贼给杀了。这不。满城正在搜索飞贼呢，就连出城的路人都必须得有人领路。哦，哎，来客官，您的饼。哎
，您慢走啊。是漂亮，那还谈什么琵琶呀？跳支舞吗？君爷，您看我们这位乐师弹得如何呀？不错，不过要是跳支舞，君爷，我们这位姑娘弹琵琶跳舞什么都好，只是啊。天气太炎热，这大夏天的，要是跳起舞来啊，实在是受不了啊！你说，你啊。吃吧，咱们可是说好了，跟着我的班子，没钱，只有吃的。你放心，再演三天，等风声散了，我就带你出城。早点休息吧。还是夫人想个收到，没有录影的话，我们根本进不了城。继续搜寻杨树表姐。夫人，这几天我们全在边境各城寻找，你怎么这么肯定杨大人，不是在乡镇，而是在城面？突厥东南跟齐国接壤，西南跟我们大周接壤。若是阿坚回到大周，那么已经去边关的父亲一定会得到消息，可是现在并没有。这说明他一定留在突厥，或是到了齐国。可是要回大周，不熟道路，单凭脚力绝对不行。以我对他的了解，他一定会投靠商队，或者找几匹马。而商队跟马匹最集中的地方，就是城里。还是夫人，算无一策呀。夫人，小人在城西一座废宅发现杨树标记。真的呀？千真万确。阿坚一定来过这儿，不对，这里把守的这么严格，他多半还在这里。快找，多去客栈和药店问一问。不过千万不要惊动了北齐官兵。是夫人，走。阿坚，你到底在哪儿啊？人的心肝。前些日子啊，我那婆娘争风吃醋，趁我不在，竟然把她给卖了，这把我给心疼的呀
，好在老天有眼，总算让我又找到他了。我就说嘛，这么多才多艺的大美人，怎么能名花无主呢？心肝，乘风失足。啊，是啊，你要是不服的话，可以去告诉他呀。干什么？怎么了？外帮美人的家属来找人了，可不是吗？呃，这位勇士，呃，这位是镇守咱们怀荒的郑校尉。参见郑校尉。不对，你的身上怎么会有女人用的加罗香？啊，小的是香料商人。胡说八道，加罗香乃是朝廷贡物，区区商人怎么可能会有？来人！把他带回去问神，快走！不行，我不能再跑了。坚持一会儿，出了城就好了。我又有了，三个多月了，刚诊出来的，你走之前有的。太好了，那你别跑，我抱你啊！来，走，走跑下去也不是办法。你们两个留在这儿保护好夫人。是是，杜小伟，我们去请急病马回来。好。
天都降落，头垂上天。怎么样？你还好吧？我没事。走。再坚持一会儿，等找到大夫就好了啊。二姐，谢谢你。谢什么谢？我又不是为了你才来的。可是刚才又不是因为你，我早就没命了。你是我的亲妹妹，我就算再恨你、再讨厌你，也不能眼睁睁的看着你去死，不是？我突然。想起咱俩小时候的事，那会儿我才七岁吧。二姐去了外祖母家，咱们俩跟着邓家叔母去凌云寺玩。我淘气，上树掏鸟窝，从树上掉下来，摔伤了腿。那会儿你也是这么送我恢复，这么照顾我。是吗？我都不记得。上一回京城分别的时候，我说了好多的气话，一转眼都好多年过去了。而且，过去的确发生过很多事情，可能毕竟都已经过去了。就让我们索性把旧事都放下，还是跟小时候一样，好不好？你赶紧闭上眼睛吧。你这样子，能不能活着回去还是一说呢。别想那些有的没的。秋子，把身份拿过来，给他喊上。夫人这是失血过多，幸亏之前已经含了生片，要不然现在恐怕……哎，老夫也不擅长于妇科，你们还是到前面的广通铺找更有名的大夫看看吧。那现在孩子怎么样？孩子目前能保得住，可时间一长就不好说了呀。受没受伤？你眼里只有家母，瞧都没瞧我一眼。哎、杨大人，杨大人，救兵还有，五里路就到了。
，要向他们活命，马上放下剑投降！金哥哥，救我！救我！不能放，放下大家都得死。我数一二三，一，二。都给我放下！放了他们，要不然人头落地的是他。大哥，救我！换就换，但是只能一人换一人，不行！把他们都给我放了，要不然你兄弟就得死。那你杀了他们，要是放走了侵犯，反正我们两兄弟也得死。他们几个，我只能放走一个，自己看着办。金哥哥，救我！救我！救我呀！还没想好是吗？那我就全都杀了。等等，把中间的那个抬过来，我还他受到惊吓吧！我知道你身陷突厥，我心急如焚，为了来救你，我脸都不要了。可是我跋涉千里，救你的结果是什么？你想让我去死？我想先拖住其人，我怎么能不救你呢？假如我的命是命，我的命就不是命吗？你好狠心的你！满头找匹马，让大伙换上其人的衣服，我们到广通去。好。哎，当心点。阿青，孩子呢？孩子有没有事？你放心，孩子保住了。大夫说，你只要醒过来，就会没事的。只差那么一点，我想失去你。你都没伤，我哪敢先死啊？对了，我晕了几天了，这是哪儿？三天，这是广通铺。虽然是突厥境内，但咱们大周的势力也不小，所以不用担心追兵。广通铺。那孩子以后生下来就叫阿广吧。那怎么行？我不是商量好了，小名就要叫阿窗呢。都依你。哦、啊，对了，二姐呢？啊，她只是受了轻伤，也跟我争执了几句，就一个人跑回房间，怎么劝也不出来。受不了你们俩的脾气。不过这一次多亏了二姐，我们才能够脱险。我知道，等他气消了。我再去给他赔个不是，你就别动了。大夫可说了，这两天你都要静养。好吧。你笑什么呀？大美人儿。嗯。我觉得，你还是穿红衣裳比较好看。难怪那个时候，有那么多儿郎拼了命的都要往厂子里扔缠头钱呢。那不是不得已为之吗？可不是嘛。不过，这长得
，还真不错。多谢少爷夸奖，妾身呢汗阴之极。乖，以后呢，你就乖乖的跟着大爷我，用心的在府里伺候着，大爷自然会疼你的啊。那现在，大爷就赏一个呗。对了，那日你在戏班子里弹的琵琶是什么调子啊？我怎么从来都没有听过。哦，那是我在突厥闲的没事，想你的时候，顺手新写的。又骗我？哪敢啊！哎，那儿有个琵琶。等一下。这弦太涩了，你就凑合听吧。我总共写了两支曲子，一首叫《天高》，另一首叫《帝后》。何解？天高三千丈，帝后五百巡，皆不及你我，白头一时情。你听见了吗？我伤得这么重，他还有闲工夫在那寻欢作乐，也不过来瞧瞧我。我爱上这样的男人，是该有多傻，是该有多蠢。可是每一回，你都嘴上说着恨他，他一有什么事，你又赶过去了。以后不会了，夫人，这有一件事，奴婢一直弄不明白。夫人出嫁之前，其实不也没那么喜欢杨大人吗？而且她现在只是个县公，可你已经是国公夫人了。我刚嫁到陇西的那几年，过的是暗无天日。他说过，会等我恢复到自由身。也就是这句话，他是我唯一的念想。算了，跟你说你也不懂。如果你读过佛经，你就会知道“执着”二字到底是什么意思了。这王女官说过，但凡是没得到的，都是最好的，是这样的吧？不知道。这场梦做了快二十年了，也该是梦醒的时候了。好好保护他们，小心安全。是，去吧。公夫人，硬是着急回安州，属下总忍不住啊。他们人待得够吗？能保证安全吗？安州来了一百多人，正在路上接应。那把最好的马都让给他们。是。对了，那天那件事，一定不能告诉夫人。属下明白。二姐回陇西了。哎，实在劝不住。本来我想解释，可是……没关系，等咱们回到大周，再带众里上门拜访就好了。你放心吧，这回啊，我跟二姐也算是和好了。而且唐国公生性好客，肯定不至于将咱们扫地出门吧。是啊，郑荣也多亏他派人相救，才得以脱险。这臭小子还好没什么大碍，等过两天养好伤，就跟我们会合。他这回可是遭了大罪了，你可要好好嘉奖他。嗯。不过还有件更重要的事情，你不会就打算这样回京吧？当然不会
我这迎亲时如果没有迎回皇后，就空手而归，那岂不是正好把刀子递到了羽绒户手上？和我想的一样。哦，夫人有何良策？正合我意啊，果真是夫妇同心，其利断金啊！来，吃。嗯嗯、公主，所有的貂皮袍子都要带上，等咱们的公主到了齐国。可一定不能比那个胡绿皇后差。我的小乖呢？他，他刚刚还在这儿呢。你们怎么连一只狗都看不住啊？真没用。苏格尔，苏格尔，苏格尔，苏格尔，苏格尔。公主，这可是您的狗。你是谁啊？我是个别有用心的坏蛋，专门守在公主的玉帐周围，看看有没有机会英雄救美。怎么会有坏人说自己是坏蛋的呢？对吧，苏格尔？嗯，公主冰雪聪明，看来在下失策了。那我就跟你说实话吧，在下是大周的奸细，现在正在被你父亲设下天罗地网追捕。公主可不可以大发善心，不要告发我？嗯，我可以不告诉别人，但是你必须要告诉我你是谁，跑到这里干什么？难道是想要把我绑到你们国去做压寨夫人吗？错，是做皇后。可是我在齐国也是做皇后啊。齐国的国主已经娶了皇后，两后并立的皇后和独一无二的皇后能一样吗？你有三个叔叔，都有可汗的名头，可他们这可汗和你父汗的地位能一样吗？那我就告诉我父亲啊，废了这个皇后，不就好了吗？公主生在草原，果然豪爽，在下敬佩至极。但是我也想问你，如果一个男人因为别的女人生的美、嫁妆多，而生了另娶之意，这样的男人，你看得上吗？当然看不上了。可你要嫁的那个齐国国主，就是这样的男人。更何况，胡绿皇后的父亲是齐国手握重兵在手的大丞相。你试想一想，如果齐国国主因为娶你而废了他女儿的后位，那他会不会心生恨意？因为可汗阻挠，我来突厥这么久，一直没有跟公主见过面，自然也没有机会向公主展示一下我国圣上的玉容。我给你看样东西：我国圣上英姿勃发，文武双全，后宫只有低级侍妾三人，跟公主是良配。齐国那个国主呢，年龄比你还小，不但娶了皇后，宠幸过的后宫也已经超过了五百人，而且。他是长成这样，我才不相信他会真的长得这么丑呢！我也不相信你们的皇帝会那么帅。嗯，那你老实告诉我，你跟他比谁帅一些？如果我没有成亲，我肯定比他俊一些。不过现在，算了，就当他比我俊些好了。哦，原来你都成过亲了。我哪敢欺瞒公主？在下是大周的迎亲使。骠骑大将军杨坚，此次出使突厥，本来就是替圣上迎回公主，不料令尊与齐国合谋，将我打入大狱。要不是我的夫人千里迢迢设法将我救出，现在坐在你面前的，恐怕只是一缕冤魂了。公主，你身份尊贵，衣食无忧，此生所缺的只不过是一个良人而已。难道你不想像我一样，有一位达则举案齐眉，困则同生共死的伴侣？达则举案齐眉，困则同生共死。没错，齐国那个国主绝对不是这样的人。我国圣上已经仰慕你很久了，他一定会和你白发如新，恩爱长久的
。你说，辅政的那个陆世忠，竟然不是真正的齐国女相？小人哪敢欺瞒可汗？你也知道，小人是慕容氏的瓷器商人，常年和齐国的官窑做生意。陆女相的事情，别人不知内情，小人可是知道的一清二楚。您看，这个就是陆女相给我的私记。想必您在国书上也见到过一样的花样吧？小人才去了齐国犯祸，想着可汗曾经救过小人七族的恩德，所以这才托人求见，冒死来给您报个信儿。您想一想，这个陆令轩，连冒名顶替的事情都做得出来，还有什么事情做不出来？哎呀，难怪啊！我说，以前陆女相重用丞相胡绿光，最近却和他闹得不可开交啊。不错，陆令轩跟胡绿光是死敌，一心想要废掉胡绿皇后，扶自己的干女儿为后。所以公主要是嫁过去，岂不是？总之，小人是越想越愁。要是小人也有个妹妹。是绝对不可能让她嫁到那种狼窝里去的。齐国国主年纪尚小，以前全靠陆女相辅政才能保持国力兴盛。可是现在，万一胡绿光再出什么事，这只怕大事难料啊！可汗深谋远虑。你先下去吧，待会儿会赏赐你的。多谢可汗，公主。阿云，我就一句话，谁让我做皇后，我就往哪个国家嫁，要不然就算是死，我也不出这个草原。大周营七使，骠骑大将军杨坚，求见可汗。臣等幸不辱命，已将突厥公主迎至我大周，快快平身。杨心礼轻，不畏生死，立下大功。不日，寡人必定重重有赏。杨心礼轻啊，你们俩养了两个好儿子。啊啊谢圣上，谢圣上，平身吧。天高地厚，一句有终于相拥，不会情独钟。岁月提笔，惊鸿几许，天下为公。书写恩怨，爱恨消融。红手相送，独留一盏霓虹，陪我一场梦。如何？在下没有骗公主吧？请。臣妾阿史纳云参见大周圣上，有劳殿下亲至安州相迎。公主快平身。等回京大婚之后，你我便是一体。大周突厥，从此永为兄弟之邦。圣上万岁，万万岁！公主千岁，千千岁！平身吧。谢圣上。
命可真大呀！老子调了三千精兵过去，都派不上用场。那是，谁让你儿媳妇帮夫呢？几个月没见，你这咳嗽怎么又重了？没事没事，老毛病。告诉你一个好消息，你又要当爷爷了。真的？嗯。好，回去好好吃一顿。嗯。二姐不在府中。是啊，自从上次从你们那儿回来以后，脾气一直不好。听到我安排阿成去突厥把你们迎回来，他又大发雷霆，说我们父子俩厚着脸皮要去争功。嗨，这又听说圣上要亲自来安州，你和妹夫也跟来了。他又躲到清净山上。说什么要休养休养，说不想凑热闹，也不想见什么闲人。嗨，二姐是为了救我们夫妻才受了伤，病去如抽丝，她心绪不佳，说话难免有些爽直，还请姐夫体谅一二。我都跟她做了十年夫妻了，她什么样子我还不知道吗？她就是怕我们四个人见了面以后有些尴尬。不知清净山在何处？清净山离这倒是不远，只有一日的路程。只是山路非常的崎岖。我听曼陀跟我说了，说你现在是双身子了，恐怕经不起颠簸。伽罗，你还是听姐夫一句劝吧。就曼陀那性子，就算是你到了清净山。恐怕也得吃个闭门羹啊！过段时间，我的身子骨好些了，他的脾气也消了。我们一起趁着进京面圣的机会，再和家人见面也不迟了。可是，国公爷该进药了。啊。亲自带人去营救你们，阿成也受伤了，所以没办法，只好让曼陀一个女子带兵去救你们。这真是……龙溪军功府的大恩大德，我们夫妻二人莫齿难忘。既然姐夫身体不适，那便好好休息，伽罗就不打扰了。我送送你。哎呀，我们老李家，要是能像你们杨家这样，五年三报，该多好啊！姐夫，请留步，那伽罗就先告辞了。也好，那我就不送了。本来要服侍公主梳妆，准备参加今晚的晚宴，可公主大发脾气，不愿脱下胡服，穿上我大周的衣饰。妈，知道了。是。是。公主，杨坚求见。顾川。顾川。公主请慢。打到你吧！幸亏没有砸到，要不然圣上住在隔壁花园，公主泼妇的名声传出去，还不坏了大事？是你让我换衣服的吧？我不换。
我堂堂突厥公主，为什么要穿别国的衣裳？请问公主，你祖母平时穿的都是什么呀？和我一样啊，袍子、靴子。那就对了。公主恐怕不知，你祖母嫁到草原之前，是大魏的长乐公主。大魏即是我们大周的前身。既然我国公主嫁到草原去，也要换上突厥的衣裳，那公主来到我国做皇后，怎么能不换上我们大周的衣裳？好吧，换就换吧。你这个人啊，真的会说话。嗯，难道我说过假话吗？你未来的夫君，是不是像我说的，英俊潇洒，玉树临风呢？可是，他还是没有你长得好看啊。啊？什么？没什么。我在想啊，这好不容易来到了柱国公府，可是为什么没有见到你夫人的姐姐呢？她又偏偏不在。也不知道你夫人到底长得什么样，她为什么要自己去大周呢？本来不该隐瞒公主，我夫人其实一直困在迎亲使的随人队伍里，现在已在安州城内。如果公主想要见她，我马上找她来拜见就是了。哦，那倒不用了。他也在迎亲的队伍里啊，可是我怎么没有看见他呀？迎亲的队伍里面，长得平头整脸的也没有几个，是不是你夫人怀孕了，所以变丑了？我就认不出来了。公主说笑了，我夫人有孕之时是最妩媚动人的。啊，当然，等公主将来有了皇子皇女之后，自然也会母仪天下。我每一次说到你夫人呐、啊，你都是满嘴的夸她。我就不相信啊！一个人只有优点，还没有缺点啊！有啊，缺点多着呢，认死理儿，脾气直，而且特别爱嫉妒。哎，我这耳朵都要快把它拧断了。<笑>行了，谁允许听你这些啊？你出去吧，我要换衣服了。啊、是。这是制香豚肉，你尝尝，是否合你的口味？谢圣上。这歌舞，可还算入得了你的眼？没有突厥的鹦鹉，但是已经不错了。公主。在城门前不说的好好的吗？你怎么能这么说话呀？来，夫人。哎，那个就是杨夫人。是啊，听说是以前独孤丞相的女儿，先帝皇后的妹妹。长得好像也没有那么美貌嘛。韩国公啊，你府上的歌妓别有风味，不输京中啊。圣上只要喜欢，乃是臣的心愿。<笑>只是臣今日还要厚着脸皮，再讨一份封赏啊。哦，说来听听。启奏陛下。蒙圣上隆恩，封臣公爵之位。只是，臣已年过半百，却依然是膝下凄凉啊！先皇曾经说过：“汝之世子，不出于独孤氏。”这臣现已年长，虽有七世，但这十多年来，膝下并无增添子嗣。臣的长子李成，早年蒙冤被贬流
。经过这些年的历练，现如今已经洗心革面，重新做人了。若能蒙圣上隆恩，赐其父世子之位，那臣定当感激涕零。唐国公其情可悯，但先皇后预言，本王亦不可随意更改。臣妻独孤氏，亦有此意，所以留书一封，请陛下阅览。他因为没有子嗣，所以休为臣妻。曾经说过，如果一日不能恢复李成世子之位，却一日不愿恢复。这一生都愿与青灯古佛相伴，了却一生。杨夫人，你对此事有何见解？此乃唐国公家事，唯求圣上圣断。李成此番，身为迎亲副使。也算立了大功。也罢，传旨，赐还杨国公世子之位。臣谢陛下隆恩。放，我肯定是会放的，但不是今天。今天圣上在咱们家做客，如果现在把你放出去，你又发疯的乱说，说我是恶意不派兵去救杨坚，那皇上岂不是要治我的罪呀、啊？你卑鄙无耻！居然趁我回来把我关在这儿，还想夺了我的功劳？你算是个男人吗？你？那你还算是人吗？一个继母，竟然要设计陷害自己的继子继女，顶撞自己的夫君，以致其呕血，你是什么样的女人？独孤曼陀，我们俩的夫妻。做到今天这个份儿上，也真是无话可说了。我当时真是瞎了眼了，我娶了你这么个蛇蝎心肠的女人。不过你不用怕，我会看在你爹和我是多年朋友的份儿上。而且你毕竟是我李炳明媒正娶的夫人，我不会让你死的。从现在开始，给我老老实实的待在这儿。哦，对了，咱们府上今天有一个大喜事儿，所以我特意。给你加了一道菜，什么喜事？我花了重金，在皇上那儿请了一道圣旨。从今天开始，阿成又是我们陇西郡公府的世子了。怎么？你吃惊啊？感觉很生气是不是？那就对了。
求过曼多。你以为我真的老眼昏花了吗？不知道你在京城里是怎么纠缠杨坚的？你以为你设计架空了我，我就真成了你砧板上的鱼肉，任你宰割了吗？错！老子当年带兵打仗的时候，你还只不过是个小丫头。林永飞，你别得意，我告诉你，你早晚会为你今天的所作所为付出代价的，你知道吗？你可别忘了，我姓朱国，我还有一个妹妹，你知不知道？你你别做梦了，我告诉你，我清风的时候，杨戬和贾龙就在旁边，他们是什么都没说，他们还送了重金，他们雇了长儿，重回世子之位。我如胶似漆的好宝贝儿，你就死了这条心吧！我告诉你，你现在好好在这儿抄经、祈福，祝愿我们陇西郡公府日益昌盛。如果你超过了一万份儿，说不定我开心了，我会放你出去晒晒太阳。不然的话，你就老死在这间房间里。关门！我呸！你给我等着！你给我等着！你给我等着！我,我不相信二姐会写那样的折子，那不是她的性子。我也是，但是那毕竟是唐国公自己的家事。一直都没有见到二姐，你说她会不会是出了什么事啊？不会的，刚才你不是见过房女官吗？她身边又没有监视的人，曼陀如果出事的话，她肯定会向你求助，而不是寻常问安。好了，夫人，别想太多了。圣上这么快准了唐国公的折子，一定有他自己的考虑。毕竟李家富甲一方，以后对付宇文护少不了他们的助力。嗯，是啊，他毕竟已经是圣上了。臣等恭送圣上。风吹乱雨滴，也吹乱我的心。只一次相遇。却换一生铭记。为君一生气，是爱你的宿命。封存了回忆，今生只愿为你。这夫人，夫人，一梦，一梦，多谢姨母救命之恩，千万别这么说。如果不是今天国公带着大部分人去恭送圣上，我也没有机会来救你。他可以在这里。替你撑上个三四日才被你发现，夫人，你从这儿出去之后，是有了复仇大计，还是只想找一处山林归隐？